：“小白白，你这里长东西了。”另一边，豆豆一放学就在村口等着爸爸妈妈回来。小白白安静的守在他身边，一人一兽似乎早就习惯了这一模式。小白白，你脑门上这个是什么呀？为什么和你身上的毛不一样啊？被豆豆摸了的地方，小白白觉得痒痒的，连忙不停的摇头。嗯嗯嗯，脚什么脚啊？豆豆没见过这个东西。他又摸了一下，小白白觉得痒痒的，还有点热。小白白很清楚，自己已经好久没变过了，这次可能要发育了。没一会，周东夫妇也赶回来了。豆豆看爸妈回来，赶紧迎了上去。爸爸妈妈，今天怎么样了？<笑>好着呢，你呀、啊，人小鬼大，好好过着你的学习就行了，大人的事情操心什么呀？豆豆就是想知道嘛。放心吧，很好呢，等会再给你细说。现在咱们先回家。今天怎么样了？忙吗？挺忙的。今天来买东西的人多得很。那快说说，怎么回事呗？周东大致说了一下今天店里的情况，而且还说了今天赚了多少钱。这么多？怎么会那么多？我也没想到那么多。不过这也正常，这不比外面卖的便宜太多了，还不要不漂，所以买的人很多。那人家卖那么贵，你们卖这么便宜，不会亏吗？不会，这不虽然是一样的，但是这颜色不一样。所以价格就能低上不少。周东说完，周老爹却没有开口，他看着周东，一脸的担忧。等吃完饭，周老爹就把周东叫到一旁：“爸，怎么了？你这一天挣个几千块的，是好赚。就算能挣个三五天，也让咱们老周家少奋斗好几十年了。”“是啊，你说你们能挣那么多钱，你能想到别人不能想到吗？为什么别人没做，咱们捡了这个大便宜呢？”“<笑>那不是别人都没发现这赚钱的路吗？”“不。”别人没准早就知道，但是别人不敢做，因为有问题。嗯，有什么问题？什么问题我倒是不知道，但这个事情你要小心，要考虑清楚，别出事。你放心吧，这事情我也问过何大哥了，没多大问题。现在街上很多买卖都可以做了，这票啊也不是什么都需要，咱们这不也是一样的？你是家里的顶梁柱，你要有什么事情，你让你老婆孩子怎么办？那么大个家呢？嗯，我会注意的。吃完饭，豆豆回到房间，编着他的小红绳。小白白在旁边轻轻地蹭着豆豆。小白白，你干嘛呢？一直蹭我的手。<笑>小白白，你这里长东西了。豆豆一只手摸在小白白的脑门上那个小黑角上，小黑角只有他的手指大小，而且不长。长脚了？你怎么长脚了呀？嗯嗯。小白白，你这是不是要长大呀？嗯嗯。你要是长大了。可就不能睡在我房间里了，我床那么小呢。嗯、小白白一听这话，恨不得白豆豆一眼、嗯嗯啊。你说你能变小，嗯，那就好，我怕你变大了，可不好带了。营业的第二天，大概是有了昨天的热度加宣传，今天来买布的人更多了，有人买了个三五米，也有买个十米八米的。一天下来，店里的东西都差不多卖光了。你们说今天能挣多少？那肯定是比昨天多的。那能多多少？这我哪知道啊！这钱还没点出来呢。你要是好奇，就去帮忙点点。那好，我去看看。去吧，去吧，看看。他比大嫂你还猴急呢。<笑>最后的清点是周东自己做的，其他人都在旁边看着。一千、两千、三千、<咳>一万<咳>、一万，这么多钱呢、啊？而虽然有昨天的先例，但是周东还是被这样的数据给惊呆了。他颤抖着手，将钱用绳子绑成一捆。不过激动过后。周东也冷静了下来。咱们现在唯一要做的，就是不能让布的原材料断了供应，要保证布料供应的充足。行，我们听你的。于是第二天一大早，周东就去了纺织厂，和刘主任谈了染布的事情。之后又去找白布的老板，需要更稳定的白布来源。等周东回来的时候，店内的布也卖完了，新的布还没到店里。怎么样了？谈得很顺利，接下来会有源源不断的布往我们这边来，以后家里能挣更多的钱。<笑>那就太好了。接下来的几天。虽然比不上前三天的热闹，但是周东他们一天挣的也有大几千，这样的收入也让周东有了不少想法。嗯、<笑>他想买个电视机。到了周六那天，周东就把想买电视机的事情给陈丽说了。可咱们没外汇券啊。这个你就放心吧，外汇券好弄，我有认识的人。你要有办法，那就买一台吧。不过这电视机咱们县城暂时没得买，要跑到另一个城市才行。行，你明天去看看吧